Halimbawa, yung pong ABS-CBN, o for that matter, any franchise holder, nagkaroon ng hearing, <clears throat> and for whatever reason, kahit na mayroong mga paglabag sa batas, o sa saling batas, eh nakalusot. Aba, yung pong presidente as chief executive, it is his constitutional duty to overturn any congressional grant of franchise to an applicant. Sino mang makapangyarihang may hawak ng mga resources sa ating bansa. Eh, ang Pangulo ng Pilipinas, being the chief enforcer of the Constitution and the laws, ay pwede pong magsalita ng ganyan. Kagaya nga po nung sa ABS-CBN, isang franchise holder. So when he says any statement against any franchise holder, ibig sabihin, eh, mag-ingat kayo sapagkat yung privileyong binibigay sa inyo ng Estado ay hindi maaaring unang-una, hindi maaaring forever na walang katapusan. Pangalawa, kailangan susindin nyo ang mga alitunutunin kasama na yung mga requirements ng saligang batas. In other words, any franchise holder that will violate the terms of their franchise and violate the Constitution and other laws will be denied and deprived of that privilege and will be prosecuted to the full extent of the law. As the Chief Executive, constitutional duty po ng Presidente, kasi ganito yun, halimbawa, yung pong ABS-CBN, o for that matter, any franchise holder, nagkaroon ng hearing, <clears throat> and for whatever reason, kahit na mayroong mga paglabag sa batas, o sa saling batas, eh nakalusot. Aba, yung pong Presidente as Chief Executive, it is his constitutional duty to overturn any congressional grant of franchise to an applicant. Ibig sabihin, kung ang isang may hawak na prangkisa ay nakalusot sa Kongreso for whatever reason, ano mang ginawa niya na maniobla, nakalusot, ay pupunta kay Presidente kasi it's a private bill. Kailangan may pirma ng Presidente. Aba, eh, trabaho po ni Presidente na kung yun ay makalusot na uh, obvious na may paglabag sa saligang batas, ay kailangan talagang i-overturn niya yun. Hindi niya papayagan yun. Sapagkat, if you're not entitled to that, o kaya, having been previously granted such privilege, tapos nakikita unquestionably na you violated the terms of your franchise, hindi lamang yan, binayulate mo pa yung mga constitutional requirements o yung mga iba pang batas sa labor halimbawa, sa korporasyon, sa securities, and kahit na nagkaroon ka ng paglabag, eh nakapasa ka sa kongreso, ha? hindi pwede kay Presidente. Yung po ang context ng pagsasalita ni Presidente laban sa ABS-CBN, ang pinatutungkulan niya, hindi lang ABS-CBN, lahat napapasok doon sa konteksto niya. Now, sabi po ni Neri, kini-question niya yung hindi pagbibigay ng weight doon sa testimonya ng mga opisyalis ng gobyerno na tumistigo ron, na hindi naman daw nag-violate ang ABS-CBN, kaugnay doon sa mga opisina nila, like sa Bureau of Internal Revenue, nagbayad naman daw ng buwis. Sa Commission on Elections, wala naman daw nag-file ng election violations sa kanila during the last elections. Doon naman sa Securities and Exchange Commission, okay naman daw. Wala rin nilabag. Yung Department of Labor daw, wala rin nilabag. Doon lang ako nagtataka. And dami nga kaso eh, paano wala nilabag. Anyway, so, bakit despite that, sabi ni Neri, eh, tinawag mo pa, hindi mo naman pala papakinggan ng kanilang mga testimonya. Eh, pinakinggan. Kaya lang, eh, hindi ka kasi abogado, Neri. Yun nga ang problema. Eh. Ang sinasabi ng technical working group, eh, during the 
deliberation. Alam po ninyo, kagabi, nagpuyat ako para lang panuuring ko yung mga nangyaring legislative hearing sa ABS-CBN. Kasi hindi ko naman napanood nung araw-araw. Eh. So, pero sa internet, madali mong makita yung mga pinag-usapan nila. Nakita po natin doon na talagang sangayon sa TWG e eh, merong violation sa constitutional requirement on citizenship. Sabi ko nga sa inyo eh, one of these days, we will share it with you. Pero papiyaw, bibigyan natin para maintindihan nyo ng konti yung sinasabi ng technical working group. Sabi niya, lumabag si Gabby Lopez sa citizenship. Bakit? Kasi, ang sabi ng kumite, totoo, Pilipino siya. Yan ang sabi niya. <laughs> Pero nung tiningnan natin ang record, Saan ba manggagaling ang isang mamamayan na iko-consider mong Pilipino? Eh sa constitution po natin, sinasabi doon kung sino mga Pilipino citizens. At ang isa doon, sinasabi na kung ang magulang mo, tatay at nanay mo ay Pilipino, nung ikaw ay pinanganak, ay eh, Pilipino ka. So, eto ngayon ang issue. Hinihingan ngayon ng preba si Gabby Lopez, ipakita mo sa amin na kasi Amerikano ka dahil inamin mong Amerikano ka. Kasi po yung saligang bata sinasabi, kailangan Pilipino citizen. Ang argument naman nila, oo oh, nga, Pilipino naman ako ha. Amerikano ako, pero Pilipino rin ako. O kaya ang, ta ang tanong ngayon ni Congressman Marcoleta, nasaan ang ebidensya na ikaw ay Pilipino? Kasi hindi natin nakikita sa mga dokumento mo presenta rito. Nasaan ang dokumento na magpapatunay na ang iyong mga magulang nung ikaw ay pinanganak ay Pilipino? Wala pong may pakita. Apidabit lang ng nanay. Ay hindi naman nga pa pwede yun. Kailangan. <laughs> Kasi pwedeng dahil palagi silang nasa Amerika, pareho rin ni Gabby Lopez, naging Amerikano sila. Hindi po ba? So, kailangan, hinahanap ngayon ng komite na ipakita mo sa amin na talagang yung sinasabi mong Pilipino ka ay galing talaga sa lihiti mong source na yung tatay at nanay mo ay Pilipino nung pinanganak ka. Hindi po na ibigay yun. So, masisisi niyo ba ang komite na sabi, hindi ka Pilipino sapagkat hindi mo napakita yung source ng pinanggagalingan na ikaw ay magiging isang Pilipino. Hindi maliban pa dyan, eh, bilang abogado, of course, sasabihin ng iba, hindi, wala naman sinabi ang konstitusyon na hindi po pwede, <laughs> hindi po pwede ang Pilipino na at Amerikano, eh, kayo naman. <laughs> Alam niyo, pag sinabing Pilipino, hindi po pwede, Amerikano ko rin at the same time. Sapagkat, kaya lang naman nagkaroon ng dual citizenship, para yun sa mga balikbaya natin, para yung beneficyo na minibigay sa Pilipino, matagal silang nandun sa Amerika, magamit nila. Pero pagdating sa mga constitutional requirement, na kailangan mo talaga isang Pilipino, abay, ibang usapan na yan. Ay, kita nyo doon sa pagtakbo ng isang mamamayan bilang opisyal. Eh, hindi pa pwede, hindi ka Pilipino. Ay, di ba, dami na pong natanggal ng mga opisyalis na halal, pero pagpunta sa hukuman, makarating sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, ah, hindi, bawal yan, hindi ka pa pwede kailangan Pilipino ka. Ano pang nakita ng mga TWG? Sa ngayon po sa report nila, yung mga provisionary depository receipts, yung PDR na tinatawag, eh, sa kanila, mali yung ginawa. Dahil merong foreign investors na pumasok, eh, hindi nga po pwede yun dapat. Eh. Ano pa? Gumamit din sila ng sangayon, yung napanood ko kagabi, illegal use of other platforms. Gaya po nung um, um, Macarban tawag doon. Ginamit nila, sinasabi nila na nag-block time lang daw sila. And yet, lumalabas sa dokumento, 91% pala. Eh, nakuha nila yung 24 hours, yung 21 hours of the 24, yun ay hawak nila. Pagkatapos, yung pong company yung ginagamit nila, wala naman palang sariling ano yun. Walang sariling 
transmitter power. Ang ginagamit nila yung ABS-CBN. Madalit sabi, pareho sila may prongkisan, yun, nagtataka ngayon yung grupo ng mga komite. Eh, bakit yung ginamit yan? Eh, lumalabas sa inyo rin yan. Kung baga, kaliwat kanan, ikaw din yun. Kung kaya klarong-klaro para sa komite na talagang merong paglabag sa batas. Isa pa, sa ngayon sa kanila, doon po sa komite, yung pong mga nagtistigo doon, ng mga empleyado, hindi ba nagre-reklamo sila? Maraming labor practices. In fact, yung isang kaso nila nasa Korte Suprema, nakarating na ron. Nanalo na sila sa baba. Nanalo sa Court of Appeals. Inapil pa rin sa Supreme Court. At nakabinbin ngayon doon. Ano pang nat natuklasan? Sabi po nung komite, at during the hearing na panood po natin, tinanong sila kung magkano ang kanilang income at magkano ang tax na binabayad nila. E eh, napatunayan po doon na sa tatlong taon na nagbibigay sila ng buwis ay lumalabas na equivalent yung tatlong taon nila buwis doon sa isang taon ng GMA-7. Ibig sabihin, eh, hindi po ba ang ABS-7 eh, malayong mas malaking kumpanya kesa sa GMA-7. Pero ang binayad ng GMA-7 sa tatlong taon ay humigit kumulang na 3 to 4 billion pesos. Samantalang ang ABS-CBN, eh, sa isang taon, eh, ang binabayad lamang nila mga 300 million. So, ang layo. Of course, sasabihin nila, eh, tax avoidance eh. O, ibig sabihin, kahit nga tax avoidance yun. Eh, sa halip na maibigay yung mga buwis ng gaya ng binigay ng JMA-7, eh, kinuha ninyo. That is precisely why, hindi po ba sabi natin sa inyo, kayong mga nandyan sa ABS-CBN, eh, huwag niyong sisihin ng gobyerno. Huwag niyong kalampagin ng gobyerno na nawalan kayo ng trabaho. Sapagkat, itong ABS-CBN, tungkulin po nila bilang employer na pangalagaan kayo, bigyan kayo ng kalinga. Di ba sabi natin, dapat pinagandaan po ninyo yan sa pagkataanim ng taon na nakabinbin yan sa kongreso. At alam ninyo na eh, darating ang panahon Magkakaroon kayo ng problema dahil kung sa panahon nga ni Pino, hindi kayo nakakuha ng prangkis, ay kakampi nyo na yun. Eh lalo na rito sa panahon ni Presidente Duterte na marami kayong atraso. Buti sana kung personal lang ang atraso, eh hindi na, natapos na nga yung personal na atraso nyo. Eh ang problema, during the hearing, nakita yung mga paglalabag. So, masisisi nyo ba ngayon ang komite? Kaya nga sinasabi natin, alam mo po itong dating, uh, by the way, ito pong sineri, dating editor-in-chief ito ng <laughs> inquirer. <laughs> That is why talagang, alam niyo naman ng inquirer, eh, notoriously known for its slanted news reporting and scatting editorials against the present administration. And doon siya sumusulat. At uh, Meron pa siyang sinasabi na ito raw grupo ng mga kongresista. Hindi nila naprubahan yung kanilang sinasabing wala namang paglabag sa press freedom at walang kaugnayan. Kailangan probahan daw. Sus Maria Josep ka naman. John Nery, ano namang preba ang gusto mong pakita sa'yo ng TWG, alam mo, kung gagamitin mo yung sintido kumun mo, hindi mo na kailangan ng prueba. Sapagkat, wala talagang kaugnayan yung press freedom doon sa issue ng franchise renewal. Don't forget to like, comment, and subscribe!